ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் தமிழ்நாடு செலக்ஷன் கமிட்டி டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் சென்னை டென் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க ரீசெண்ட் கவுன்சிலிங் ஷெட்யூல் அப்புறம் அதுக்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் ஃபீ டீட்டெயில்ஸ் டிடி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி மூணாம் தேதி நமக்கு காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்லேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் நூற்றி மூணு வரைக்கும் எழுநூற்றி பத்து மார்க்லேருந்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மார்க் உள்ளவங்களை நமக்கு கவுன்சிலிங்க்கு கூப்பிட்ருக்காங்க காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் நூற்றி நாலுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் உள்ளவங்களை அதாவது அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் உள்ளவங்களை நமக்கு வந்து கவுன்சிலிங்க்கு கூப்பிட்ருக்காங்க காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் இரநூத்தி முப்பத்தொம்போதுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க தட் இஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி இருபத்தி நாலாம் தேதி டியூஸ்டே காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க அறுநூற்றி முப்பது மார்க்லேருந்து அறுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் அறுநூற்றி முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க அறுநூற்றி இருபத்தொன்னுலேருந்து அறுநூற்றி பதினஞ்சு மார்க் வரைக்கும் காலையில் ரெண்டு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் அறுநூற்றி முப்பத்தொம்போதுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் எழுநூற்றி ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க அறுநூற்றி பதினாலு மார்க்லேருந்து அறுநூற்றி பத்து மார்க் வரைக்கும் அதே மாதிரி இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி காலையில் ஒன்பது மணிக்கு புதன்கிழமை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க மார்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறநூற்றி ஒன்பதுலேருந்து அறநூற்றி மூணு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க அதே புதன்கிழமை காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க அறநூற்றி ரெண்டு மார்க்லேருந்து அறுநூற்றி மார்க் வரைக்கும் அதே மாதிரியான ரெண்டு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி இரநூத்தி மூணு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வியாழக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாலுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்போது வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொரு மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி எண்பத்தாறு மார்க் வரைக்கும் காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபதுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஓரு மார்க் வரைக்கும் மதியான ரெண்டு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினொன்னுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்று வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி எண்பது மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலையில் ஒன்பது மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒரு மார்க் வரைக்கும் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது ரேங்க்லேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது ரேங்க் வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி எழுபது மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு மார்க் வரைக்கும் மதியான ரெண்டு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி அறுபத்தாறுலேருந்து ஐநூற்றி இரு அறுபத்தி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் இருபத்தெட்டாம் தேதி சனிக்கிழமை காலையில் ஒன்பது மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாலு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி அறுபத்தொன்னுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு மார்க் வரைக்கும் சனிக்கிழமை காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி ஐம்பத்தேழுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் சனிக்கிழமை மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொன்னு நானூற்றி தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஓரு மார்க் வரைக்கும் சண்டே நமக்கு ஹாலிடே ஆகிறதுனால அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்டே முப்பதாம் தேதி காலையில் ஒன்பது மணிக்கு பாருங்க ஜென்ரல் ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் அதாவது ஐநூற்றம்பது மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க காலையில் பதினோரு மணிக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும்
புதன்கிழமை மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் நாலாயிரத்தி நூத்தி ப ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்று வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி பதினெட்டு மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி பதினாறு மார்க் வரைக்கும் அதே வியாழக்கிழமை மூணாம் தேதி காலையில் ஒன்பது மணிக்கு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ரெண்டு ரேங்க்லேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சாவது ரேங்க் வரைக்கும் ஐநூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து ஐநூற்றி பன்னெண்டு மார்க் வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க காலையில் பதினோரு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறுலேருந்து நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணு வரைக்கும் ஐநூற்றி பதினோரு மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி எட்டு மார்க் வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலாவது ரேங்க்லேருந்து நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறாவது ரேங்க் வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூற்றி ஏழு மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் அதே மாதிரி நாலாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து ஐயாயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க அதாவது ஐநூற்றி நாலு மார்க்லேருந்து ஐநூற்றி ஓரு மார்க் வரைக்கும் காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஐயாயிரத்தி நூற்றி பத்தொம்போதுலேருந்து ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஐநூறு மார்க்லேருந்து நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் வரைக்கும் மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தெட்டுலேருந்து ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தொன்று வரைக்கும் அதாவது தொள்ளாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தேழுலேருந்து நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் கவுன்சிலிங்க்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ கவுன்சிலிங் வென்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேரு அவுட்டோர் ஸ்டேடியம் பெரியமேடு சென்னை நியர் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் ராமச்சந்திரன் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்கே தான் நடக்க போகுது நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் வெள்ளிக்கிழமை டிசம்பர் நாலாம் தேதி வரைக்கும் கவுன்சிலிங்க்கு ஷெட்யூல் போட்டு கூப்பிட்ருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் கேன் டவுன்லோட் தேர் கால் லெட்டர் இங்கே பார்த்துங்க இப்போ வந்து நீங்கள் கால் லெட்டரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எங்கே போய் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் ஓஆர்ஜி ஆர் டிஎன் ஹெல்த் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஏபிபி நம்பர் ஏபிபி நம்பர் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் ரேங்க்குக்கு அடுத்து ஸ்டேட் ரேங்க்குக்கு அடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ் டிஜிட்டில் இருக்கிறது தான் ஏபிபி நம்பர் அண்ட் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தை போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கால் லெட்டர் டவுன்லோட் ஆகும் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கங்க இண்டிவிஜுவல் கால் லெட்டர் யாருக்கும் மொபைலுக்கோ இமெயில் ஐடிக்கோ அனுப்ப மாட்டாங்க கேண்டிடேட் ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் ஒன் அவர் ப்ரியர் டு கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த கவுன்சிலிங் அலாங் வித் ஒன் ஆஃப் தேர் பேரண்ட்ஸ் அட் தேர் ஓன் காஸ்ட் ஸோ நீங்களே செலவு பண்ணி நீங்கள் அந்த பெரிய மேடு சென்னை பெரிய மேடு நேரு அவுட்டோர் ஸ்டேடியத்துக்கு நீங்களே போயிடணும் ஒன் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்டை கூட்டிக்கிட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அங்கே கவுன்சிலிங் ஷெட்யூல் உங்களுக்கு ஒம்பது மணினா எட்டு மணிக்கு நீங்கள் அங்கே இருக்கணும் பத்து மணினா ஒன்பது மணிக்கு அங்கே இருக்கணும் பதினோரு மணினா அங்கே பத்து மணிக்கே இருக்கணும் ரெண்டு மணினா அங்கே ஒரு மணிக்கே இருக்கணும் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே அங்கே போயிருங்க ஏன்னா அந்த கோவிட் நைன்டீன் டெஸ்ட்லாம் எடுக்கிறாங்க தனி மனித இடைவெளியை ஏற்படுத்தணும் அதுக்கெல்லாம் தான் அவங்க அப்படி கூப்பிடுறாங்க ஸோ கேண்டிடேட் ஷுட் ப்ரொடியூஸ் டிமாண்ட் டிராஃப்ட் பேயபிள் அட் சென்னை பேயபிள் அட் சென்னை ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் செக்ரட்டரி செலக்ஷன் கமிட்டி சென்னை டென் இதுக்கு முன்னாடி த இருந்துச்சு சார் நான் த செக்ரட்டரின்னு போட்டேன் சார் நோ ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணவங்க சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் த செக்ரட்டரின்னு போட்டு எடுத்திருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் சார் நான் டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் இதுக்கு இடையில் ஆட் பண்ணியிருக்கேனே நோ ப்ராப்ளம் கீழ்பாக் ஆட் பண்ணியிருக்கேனே நோ ப்ராப்ளம் டிடியில் செக்ரட்டரி செலக்ஷன் கமிட்டிங்கிற வேர்டு வந்து சென்னை டென் பேயபிள் அட் சென்னை இருந்தா போதும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க சில பேர் சொன்னாங்க பேயபிள் அட் சென்னை மட்டும் இல்லைங்க சார் அப்படின்னு நோ ப்ராப்ளம் அதில் தான் சென்னைன்னு வந்துருதுங்களா அட்ரஸில் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ கவுன்சிலிங்கில் ப்ராசஸிங் ஃபீக்காக நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி டிடி எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க இது இப்போவே எடுத்துடலாம் நீங்கள் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து என்னென்ன ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் இங்கே வந்து நல்லா பார்த்துங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா நீட் யூஜி அட்மிட் கார்டு அண்ட் ஸ்கோர் கார்டு இங்கே ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க டூ விஷயம் ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே ரெண்டு சர்டிஃபிகேட் இருக்கு ரெண்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று அட்மிட் கார்டு இன்னொன்று ஸ்கோர் கார்ட் நீங்கள் இதை பார்க்காம வெறும் ஸ்கோர் கார்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க அட்மிட் கார்டும் கம்பல்சரி எடுத்துகிட்டு போகணுங்க டென்த் மார்க் ஷீட் வேணும் லெவன்த் மார்க் ஷீட் வேணும் ஹெச்எஸ்சி ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் மார்க் ஷீட் வேணும் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேணும் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் எத்தனை ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்களோ அத்தனை ஸ்கூல்லேருந்
TC transfer certificate from last studied institution school and wine pedinger, are they were a degree over engineering or participating a participate pending a hunger and then a wine ped in the college then then nativity certificate compulsory alarm may wine pono community certificate compulsory student order the first graduate certificate if applicable on a parent on the illiterate and the first graduate certificate at the bono income certificate for the candidate claiming fee exemption yark fees exemption veno avangal kumatunda income certificate veno. அம்மாவது இல்ல அப்பாவது ஒருத்தருக்கு இருந்தா போதும் தெளிவா இங்க பாத்துக்கணும் எய்தர் ஃபாதர் ஆர் மதர் ரெண்டு பேர்த்து இருந்தா எடுத்துட்டு போங்க தப்பு கிடையாது பட் அவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தர் இருந்துதான் போதும் அது என்னவா இருக்கலாம் டிசி டிரான்ஸ்பர் சர்டிபிகேட் SSLC or 10th certificate, 12th mark sheet or first graduate certificate, no graduate certificate, நீ ஏதாவது ஒன்று இருந்தா போதுங்க பேரண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இங்கேயும் எய்தர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒன்று அம்மாவது இல்லைன்னா அப்பாவது எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் பேரண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட் இன் தமிழ்நாடு சச்சஸ் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போங்க இல்லைன்னா ரேஷன் கார்டு இல்லைன்னா பாஸ்போர்ட் இல்லைன்னா ஓட்டர் ஐடி இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் Since more number of candidates is being called for counselling, allotment is not guaranteed everyone. In the other hand, we will see the seat in the seat. 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 Candidates should bring the demand draft. Demand draft. Demand draft towards tuition fee as prescribed in the fee details are next below. And the produce the demand draft at the time of getting provisional allotment letter. If you tell me, you should bring the money to the end of the day. If you don't have any questions, 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 நெக்ஸ்ட் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்தா இந்த டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அதாவது அந்த பதிமூணாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தா ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தா அந்த டீட்டெயில் இந்த வீடியோல கடைசியில பார்ப்போம் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்ம் டு ரீட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிவன் இன் கால் லெட்டர் கேர்ஃபுல்லி உங்க கால் லெட்டர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க அந்த கால் லெட்டர்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தெளிவா நீங்க பாத்துக்கணுங்க சோ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கேன் அட்டன் த கவுன்சிலிங் ஆஸ் பர் த டேட் டைம் அண்ட் மார்க் மென்ஷன் இன் த ஷெடியூல் இஃப் தே அனேபிள் டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அனேபிள் டு டவுன்லோட் கால் லெட்டர் என்ன தெளிவா சொல்லிருக்காங்கன்னா உங்களால கால் லெட்டர் டவுன்லோட் பண்ண முடியலனா கால் லெட்டர் டவுன்லோட் பண்ணா கண்டிப்பா இருந்தா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு போயிடுங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு கால் லெட்டர் டவுன்லோட் ஆகல கால் லெட்டர் உங்களுக்கு வந்து நீங்களோட ஆப் நம்பரும் அண்ட் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தும் போட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா கால் லெட்டர் வரலன்னா கால் லெட்டர் இல்லாட்டியும் உங்களுக்கான ஷெடியூல்டு டைம்ல நீங்க போய் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அது தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த கேண்டிடேட் இஸ் ஆப்சென்ட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் கால்டு ஃபார் ஹி ஆர் ஷீ cannot attend the subsequent phase of counseling very important ga ninga vandu ungala kooptitaanga first counseling ku 495 mark varaikku irukka ungala kooptitaanga ninga koopta nerathukku koopta counseling edathukku ninga pogala appadina second phase third phase adavadhu second counseling mop up round ku ungala koopda maatanga adanalu marakama 495 mark vaangnavanga adu varaikku ungaloda time schedule edho adukku correct ah paathu poi attend pannirenga candidates allotted under government quota idu nalla paathunga government quota of self financing mbbs who do not join உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிட்டாங்க நீங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு டிடி கொடுத்து அலாட்மெண்ட் வாங்கிட்டீங்க அலாட்மெண்ட் லெட்டர் வாங்கிட்டீங்க ஆனா நீங்க ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ரூபாய ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டாங்க வில் நாட் பி ரீஃபண்டட் ஈவன் அது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டோ செகண்ட் ரவுண்டோ அதை பத்தி இங்க பேச்சு இல்ல இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் நீங்க கொடுத்த அலாட்மெண்ட் லெட்டர் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ரிட்டர்ன் கிடையாதுங்க சோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பாத்துக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் தோஸ் கேண்டிடேட் ஹூ ஆப்டட் அவுட் ஆப்டட் அவுட்னா எனக்கு சீட் இருந்தும் நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அதாவது கவர்மெண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் பிடிஎஸ் வென் சீட்ஸ் வேர் அவைலபிள் உங்க மார்க்குக்கு உங்க கேட்டகரிக்கு சீட்ஸ் இருந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல எனக்கு சீட் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆப்ட் அவுட் கொடுத்துட்டீங்க ஆப்ட் அவுட்னா சீட் இருந்து வேணான்னு சொல்றது யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு கிளைம் த சேம் இன் சப்சீக்வெண்ட் ஃபேசஸ் அடுத்த அடுத்த கவுன்சிலிங்ல அந்த சீட்டை உங்களால கிளைம் பண்ண முடியாது அண்ட் தென் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்ம் டு வியூ த வெப்சைட் டெய்லி நீங்க டெய்லி வெப்சைட் பாருங்க வேகன்சி பொசிஷன் பாத்துக்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் சீட்ல ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு எவ்வளவு வேகன்சி இருக்கு அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் எம்பிபிஎஸ்ல எத்தனை சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு எத்தனை சீட் ஃப்ரீயா இருக்கு அதே மாதிரி தான் பிடிஎஸ்க்கும் அந்த டீட்டெயில் எவ்ரி டே ஈவினிங் அவங்க போஸ்ட் பண்ணிக்கி
candidates shall only opt for vacancies available at their turn ungalku koopta time la endha vacancy available irukku adha mattum dhaan neenga opt panna mudiyum mathapadi unga ishtathukku ungala koopada time la poi enak indha seat kudunga appadina kekka mudiyadu okay ingala next namma vandu cell phone idala allowed illa tentative vacancy position vandu display pannuvanga official website la appo appo annanneke display pannikite irupanga ஓகே இப்போ வந்து ஃபீஸ் டீட்டெயில் பார்த்தலாம் டிடி டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஐநூறுரூபா எல்லாருக்குமே காமனுங்க இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது எல்லாருக்கும் காமன் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு கேட்டகரி ஏல உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி கேட்டகரியாக இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு ஆல்ரெடி ஒரு டிடி எடுத்துகிட்டு போயிருங்க பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு டிடி மொத்தம் ரெண்டு டிடி மறந்துடாதீங்க அதே நீங்கள் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் ஐநூறுரூபாய்க்கு ஒரு டிடி ஒன்பதாயிரத்தி அறநூற்றி பத்துக்கு ஒரு டிடி ரெண்டு டிடி என்னது கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ்க்கு அதே கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ்க்கு ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி கேட்டகரி காரங்க ஐநூறுபாய்க்கு ஒரு டிடி பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு டிடி மொத்தம் ரெண்டு டிடி எடுக்கணும் அதே எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐநூறுபாய்க்கு ஒரு டிடி ஒம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு டிடி ரெண்டு டிடி மொத்தம் எடுக்கணும் இதே நீங்கள் ஃபீஸ் எக்ஸம்ஷன் கேட்குறவங்களா இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் அலாட்மெண்ட் ஃபார் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கு ஓசி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜுக்குங்க இது நீங்கள் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசியாக இருந்தால் ஐநூறுபாய்க்கு ஒரு டிடி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு டிடி ரெண்டு டிடி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் கன்வெர்டட் கிறிஸ்டியானிட்டி ஹூஸ் பர்மனண்ட் ஆனுவல் இன்கம் இஸ் ஹையர் தேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்னா அவங்களுக்கும் சேம் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீக்கு ஒரு டிடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஒரு டிடி டூ டிடிஸ் அதே எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் கன்வெர்டட் கிறிஸ்டியானிட்டி ஹூஸ் பேரண்டல் ஆனுவல் இன்கம் இஸ் லெஸ் தேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மட்டும் ஒரு டிடி மட்டும் போதும் அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பே பண்ண தேவையில்லை அதே ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் கன்வெர்டட் டு கிறிஸ்டியானிட்டி ஹூஸ் பேரண்டல் ஆனுவல் இன்கம் இஸ் ஹையர் தேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு ஒரு டிடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஒரு டிடி ரெண்டு டிடி எடுத்துருப்போங்க அதே ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் கன்வெர்டட் டு கிறிஸ்டியானிட்டி பேரண்ட்ஸ் ஆனுவல் இன்கம் இஸ் லெஸ் தேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இந்த லெஸ் தேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வருது இல்லைங்களா இங்கேயும் இங்கேயும் இவங்க தான் கம்பல்சரி கம்யூனி சாரி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீக்கு ஒரு டிடி ஒன்று மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் உங்களோட ஆனுவல் இன்கம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு கம்மியாக இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு தேவையில்லை ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபீ டீட்டெயில் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் இப்போ திருப்பியும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு அலாட்டட் டைமில் அலாட்டட் மார்க்கில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கால் லெட்டர் இல்லாட்டியும் நீங்கள் போய் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை ஸோ நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய டிடிக்கான அட்ரஸ் செக்ரட்ரி செக்ரட்ரி அண்ட் செலக்ஷன் கமிட்டி செக்ரட்ரி செலக்ஷன் கமிட்டி சாரி அந்த ஸ்லைடே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தெளிவாக ஸோ செக்ரட்ரி செலக்ஷன் கமிட்டி ஒரே நிமிஷம் செக்ரட்டரி செலக்ட் செலக்ஷன் கமிட்டி சென்னை டென் அந்த அட்ரஸ்க்கு தான் நீங்கள் டிடி எடுக்கணுங்க ஓகேங்களா ஸோ சாரி ம் இங்கே பாருங்கள் இதில் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் செக்ரட்டரி செலக்ஷன் கமிட்டி சென்னை டென் இந்த அட்ரஸ்க்கு தான் பேபிள் அட் சென்னை அப்படிங்கிற அட்ரஸ்க்கு தான் நீங்கள் டிடி எடுக்கணும் ஆனாலும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் த செக்ரட்டரி செலக்ஷன் கமிட்டி டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் கீழ் பார்க் சென்னை டென் எடுத்திருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நேற்று முந்தா நேற்றுலாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க த இல்லாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ எப்படி இருந்தாலும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க நோ நீட் டு வரி ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ